আমি এখন রাঙামাটি সময় টেলিভিশনের ভ্রমণের সময় সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তানভি হাসান আর আমি এই মুহূর্তে আছি কার্পাস মহলে আমার পেছনে হচ্ছে ঝুলন্ত ব্রিজ যেটাকে বলা হয় সিম্বল অফ রাঙামাটি রাঙামাটিতে এসে কেন বললাম যে আমি কার্পাস মহলে কারণ রাঙামাটির আদি নামটা কিন্তু হচ্ছে কার্পাস মহল যাই হোক এই ব্রিজটা কিন্তু হচ্ছে তিনশো পঁয়ত্রিশ ফিট দুইটা পাহাড়কে সংযুক্ত করেছে আর রাঙামাটিতে আসলে কেউ এই ব্রিজটা দেখতে যায় না এমন কিন্তু হয় না আমি ঘুরবো আপনাদেরকে ঘুরে ঘুরে দেখাবো আপনাদের সঙ্গী হন চলুন আমার সঙ্গে সিম্বল অফ রাঙামাটি অর্থাৎ এই ঝুলন্ত ব্রিজটা কিন্তু কর্ণফুলি নদীর উপরে অবস্থিত দেখতে পাচ্ছেন যেহেতু বর্ষাকাল পানি প্রায় ছুঁই ছুঁই আর যেহেতু আজকে বন্ধ দিন প্রচুর পরিমাণে পর্যটক কিন্তু এখানে ঘুরতে এসেছে এখানে এলে যে শুধু ব্রিজ দেখতে পাবেন তা নয় এখানে আছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর পাহাড় নদী এখানে অনেক কিছুই আছে একটু সামনে দূরে গেলে আপনি হচ্ছে আদিবাসী সম্প্রদায়কেও পেয়ে যাবেন কোনো নিচ আর্থিক গোষ্ঠী যারা আছে তারাও এখানটাতে থাকে বিশেষ করে বন্ধের দিনটাতে ব্যাপক ভিড় হয় সো আপনারা যখনই সময় পাবেন রাঙামাটি আসবেন যেখানে যান না কেন এই জায়গাতে অবশ্যই আসতে হবে রাঙামাটি আসলে যে জিনিসটা আপনি মিস করবেন না তা হচ্ছে এই পাহাড়ি আনারস কারণটা হচ্ছে আপনি ঢাকায় বা আমরা ঢাকার বাইরে অর্থাৎ রাঙামাটির বাইরে বা পার্বত্য অঞ্চলের বাইরে এই আনারসগুলো অনেক বেশি দাম বেশি দামে কিনতে হবে কিন্তু এখানে খুব কম মূল্যে পাবেন আপনার সাথে কথা বলতে চাই এগুলোর দাম কত করে বিশ টাকা করে বিশ টাকা তো খুব বেশি হয়ে গেল এখন তো সিজন না তার জন্য না হলে তো আরো কম ছিল সিজন যখন থাকে তখন কত করে আপনারা সেল করেন পাঁচ টাকা দশ টাকা বিশ টাকা পাঁচ টাকা দশ টাকা বিশ টাকা যাই হোক আমি এখন আমি এখন একটা আনারস খাবো আপনি আমাকে কেটে খাওয়াবেন ঠিক আছে বড় দেখে একটা দিবেন যাই হোক আমার আসলে পাহাড়ি আনারস খাওয়া মিষ্টি দেবেন না পারলে বেশি করে কিনে যাবেন তাহলে দাম কম রাখবে রাঙামাটিতে আসলে যেটা বুঝলাম আপনাকে অনেক এনার্জি নিয়ে আসতে হবে এই যে পাহাড় বেয়ে উঠা নামা অনেক কষ্ট ওই যে দূরে পাহাড় আর ওখানে দেখা যাচ্ছে পলয়েল পার্ক অ্যান্ড কটেজ আমি যেহেতু এতক্ষণ ঝুলন্ত বেরিয়েছিলাম পাহাড়ে উঠেছি অনেক টায়ার্ড আমি এই মুহূর্তে বাই বোর্ড সেই পলয়েল কটেজ অ্যান্ড পার্কে চলে যাব রাঙামাটি উল্লেখযোগ্য করার মতো একটা পর্যটন স্পট হচ্ছে এই পলয়েল প্রাকৃতিক এই লীলাভূমি যদি বলি পর্যটন ক্ষেত্রের জন্য রাঙামাটি অবশ্যই অন্যতম বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ট্রেডিশনাল ফুলের মধ্যে আপনার বাসকুরুলটা আর হচ্ছে আপনার হলুদের ফুল আছে বাদা ক্যাবেং আছে তারপরে লাচ্ছ নামে একটা আইটেম আছে এগুলো সচরাচর শুধুমাত্র রাঙামাটিতে পাওয়া যায় বা পার্বত্য অঞ্চলে পাওয়া যায়
আমাদের রেস্টুরেন্ট যেহেতু ইউনিক বাংলাদেশের মধ্যে ধরতে গেলে আমাদের এই ফ্লোটিং ভাসমান রেস্টুরেন্টটা মানে প্রথম ধরা যায় আমরা মানুষকে খাবারের স্বাদের পাশাপাশি প্রকৃতির একটা স্বাদ যাতে মানুষ যাতে পায় প্রকৃতি এবং খাবারের স্বাদ দুটো যদি একসাথে যদি একটা মানুষ যদি গ্রহণ যদি করতে চায় তাহলে অবশ্যই তাকে দোল বাসমন রেস্টুরেন্টে আসতে হবে আমাদের এখানে শীতকালে মূলত পর্যটকটা বেশি হয় আর বর্ষাকালে যারা বৃষ্টি বিলাস দেখতে পছন্দ করেন তারা বর্ষাকালে এখানে আসেন ঘুরে আসতে চাই সেটা সম্ভব না হ্যাঁ এটা সম্ভব সেটা কত টাকা করে এটা 550 ছোট বোট বড় বোট হলো 750 এটা কি একজন পার পারসন 550 টাকা নাকি পুরো বোটটা 16 জন 750 12 জন 650 আর 6 জন 550 ঠিক আছে রিয়াদ ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর দর্শক আপনারা শুনতে পেলেন যে এখানে ঘুরতে হলে কি কি প্যাকেজ আছে আপনি চাইলে প্যাকেজে ঘুরতে পারেন সিঙ্গেলও ঘুরতে পারবেন আবার চাইলে দল বেঁধে এসে ঘুরতে পারবেন সব মিলিয়ে একটা মুগ্ধকর অবস্থা বলতে গেলে যারা প্রকৃতিকে খুব ভালোবাসে বিশেষ করে নিরিবিলি কিছু সময় পার করতে চায় আমার মনে হয় এখানটা এসে এই প্রকৃতি আর পরিবেশ উপভোগ করার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছু হয় না আমি এখন পলল পার্কে যে পয়েন্টে দাঁড়িয়ে আছি এটাকে বলা হয় লাভ লক পয়েন্ট ভালোবাসার আদলে এখানে একটা পয়েন্ট বানানো হয়েছে যেখানে আপনি চাইলে আপনার ভালোবাসার মানুষের নাম লিখে তালাটা মেরে দিয়ে যেতে পারেন কিন্তু এই লাভ লক পয়েন্টে একটা করুণ কাহিনী আছে সেটা হচ্ছে দু সালে আমেরিকান প্রবাসী আলাউদ্দিন শাহের তাই স্ত্রী লিমাকে নিয়ে এই কাপ্তাল লিখে ঘুরতে এসেছিলেন এবং তিনি নৌকা করে ভ্রমণ করতে গিয়েছিলেন হঠাৎ ঝোড়ো বাতাসে সেই নৌকাটি ঝড়ে উল্টে যায় এবং তিন দিন পর আলাউদ্দিন সাহেব এবং লিমার মরদেহটি উদ্ধার করা হয় কিন্তু যখন তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয় তখন দেখা গিয়েছিল যে তারা হাজব্যান্ড অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী আলিঙ্গনরত অবস্থায় ছিলেন তো তাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে এই লাভ লক পয়েন্টটা তৈরি করা হয়েছে সকালে ছিলাম ঝুলন্ত ব্রিজে তারপর গেলাম পলয়েল কটেজে পার্কে এবং এই মুহূর্তে দুপুর প্রচণ্ড রোদ পেটেও খিদা যেহেতু রাঙামাটি পর্যটন স্পট তাই এই পর্যটনকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের বাণিজ্য কিন্তু এখানে হয়ে থাকে যেমন আমি এখন যে রেস্টুরেন্টে যাচ্ছি এটা একটা ভাসমান রেস্টুরেন্ট যার নাম হচ্ছে দোল আপনি কাপটায় লেকে ভাসতে ভাসতে এখানে খেতে পারবেন যেহেতু দুপুর হয়ে গেছে আমি এখন খাওয়া দাওয়া করব চেষ্টা করব রাঙামাটির ট্রেডিশনাল খাবারের স্বাদ নিতে আপনারা আমার সঙ্গে থাকুন
এই খাবারগুলোর হচ্ছে আয়োজন তিনি করেছেন তিনি হচ্ছে রান্না করেছেন আমি তার থেকে খাবারগুলো পরিচয়টা নিব একটু আমাকে বলেন কোনটা কি যে এটা হচ্ছে আমাদের বাসা করব বলে ওই মুরগিটা ওই মশলা দিয়ে সিদ্ধ করা সিদ্ধ করা হয় মুরগি দিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে আপনারা পেঁয়াজ দিয়ে তারপর হচ্ছে গাজর আর হচ্ছে চচ ঠিক আছে হ্যাঁ এরকম আচ্ছা এটা কি এটা এটা হচ্ছে ওই আমরা কলার তোর কলার মোচা আচ্ছা কলার মোচা কলার মোচার ভর্তা এটা হচ্ছে আমরা বিগল বিচি বলি বিগল বিচি যে বিগল বিচি ছোট বেগুন আর কি মিষ্টি বেগুন ভালো মনে হয় হ্যাঁ হুম আচ্ছা ঠিক আছে এটা করব বলি আমরা লাগছো করতে করব এটা হচ্ছে এটা কি আমি ছোট করে ভর্তা ছোটকি ভর্তা এটা আমার খুব পছন্দ ছোটকি দিয়ে আছে পেঁয়াজ দিয়ে তাই তো পেঁয়াজ দিয়ে তারপরে হচ্ছে গাজর আর হচ্ছে ধনিয়া পাতা এটা হচ্ছে হলুদ পুত প্লাস চিকেন কি 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 এটা হলুদ পুত প্লাস চিকেন হলুদ ফুল ও আচ্ছা হলুদ ফুল জি প্লাস চিকেন চিকেন দিয়ে হলুদ ফুল দিয়ে করা হয়েছে এটা ভালো মজা আছে ছোটকি আমার কিন্তু খুব পছন্দের তারপরে একটু ট্র্যাডিশনাল স্বাদ বড় বড় করে পেঁয়াজ দেওয়া জুস খেতে ভালো লাগছে এটা কি ভাই এটা হচ্ছে স্যার ইয়া রোজেলা টি রোজেলা টি হ্যাঁ এটা কি দিয়ে বানানো হয় এটা হচ্ছে আমাদের বিশেষ করে এটা এক ধরনের রোজেলা ফুল আছে বিশেষ করে জুম পাহাড়ে হয় তবে এটা আবার সমতলেও হয় ওই রোজেলা ফুল থেকেই মূলত ইচ্ছা চা হিসেবে এখনো পরিচিত হয় না বাইদা থ্যাংক ইউ আপনার নামটা আমার নাম হচ্ছে দর্শন মিতি চাকমা ঠিক আছে ওকে আপনাকে অনেক থ্যাংক ইউ দর্শক আপনি যখন কাপটা লেকে ঘুরতে আসবেন ঘোরার মাঝে মাঝে রোজেলা টিটা ট্রাই করে দেখতে পারেন আমি একটু খেয়ে দেখি কেমন একটু টক টক একটু মিষ্টি মিষ্টি অনেকটা হচ্ছে লাল চায়ের স্বাদ থ্যাংক ইউ আপনাকে থ্যাংক ইউ আপনাকে ওকে ঠিক আছে সবাই মিলে একটু গান বাজনা করব গান গাইব শুনব আমার সঙ্গে আছে জয় গুহ সে হচ্ছে এখানকার স্থানীয় শিল্পী বলতে গেলে শখের বসে গান গায় তাই তো ঠিক আছে কোন গানটা শুনবো বলেন আমি কেন তোমাকে দুঃখ দিলে সঙ্গে থাকতে হবে রাত হয়েছে সকালের জন্য অপেক্ষা আমি মুহূর্তাসি রাঙামাটির সমতাঘাটে বনরূপা বাজারে আমার পেছনে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানকার যে পাহাড়ি সম্প্রদায় আছে তারা যে ফল মূল বা শাক সবজি উৎপাদিত করে যেটাকে জুম চাষ বলে আমরা জানি সেগুলোকে এখানে আনা হচ্ছে এবং এই বাজারে তা বিক্রি করা হয় শুধু তাই নয় আমরা এখন বাজারে যাই মাছ মাংস গোস্ত অনেক কিছু কিনে থাকি এই বাজারে আমাদের পাহাড়ি সম্প্রদায়ের ভাই বোনেরা যারা আছেন তারা যা যে সকল খাবার দাবার করেন সব কিছু এখানে পাওয়া যায় বিক্রি করা হয় এবং এটা দেখতে হলে আপনাকে সকাল সকাল আসতে হবে আজ আমি এখানে এসেছি আমি নিজেও ঘুরবো আপনাদেরকে তা ঘুরে দেখাবো দিদি একটু জানতে চাই জিনিসটা কি এটা কচু শাক এটা ঢেঁকি শাক ও আচ্ছা এটা ঢেঁকি শাক এটা কত করে এগুলা তিরিশ টাকা আর এটা কি এটা বড়না শাক আচ্ছা এগুলা কত করে ডাঙামাটি আসার পর আমি সবচেয়ে বেশি যে খাবারটার নাম শুনেছি সেটা হলো বাসকরল এটাই হচ্ছে সেই বাসটা তাই তো এটা মূলত হচ্ছে কচি বাস মাটির নিচের অংশটাকে বাসকরল বলা হয় আমি একটু সাথে কথা বলি আচ্ছা এই বাসকরলের দাম কত করে তিরিশ টাকা কেজি কেজি তিরিশ টাকা করে কেজি তিরিশ আচ্ছা সোহাগ এখানে কি হচ্ছে আচ্ছা শুকরের মাংস এটা কেজি কত করে বিক্রি করেন এটা কেজি পাঁচশো আশি টাকা 
मूला बेगुन सब्जी घरे घरे सुनते पसंद बारोशाजी गर्व कर मत कई शिल्प आदि एक जेहतु राटी तत् कारखाना जाबना है मिनिमाम पुरानो जरा गेसिखते मैंने
এগুলা দাম কত করে এগুলা এটা হচ্ছে দাম 350 টাকা এই যে এটা হচ্ছে কামিজ হুম এটা হচ্ছে ওন্না এটার সাথে ম্যাচিং করে জিন্স প্যান্টের সাথেও পরা হয় আচ্ছা এগুলা দাম কত করে 500 টাকা এগুলা ঢাকায় নিয়ে কত টাকা সেল করে এমনিতে এগুলা ঢাকায় নিলে 500 টাকা 600 টাকা আমরা সেল করে আমরা আদিবাসী মেলা যেগুলাতে হয় ওখানে যাই তারপরে চিনমত্রি হলে যেটা এসএমই মেলা হয় তখন আমরা ওখানে কিন্তু প্রাইসটা একটু বেশি বিক্রি করি কারণটা হচ্ছে আমাদের থাকা খাওয়া খরচ তারপরে আপনার যেটা দোকানে ভাড়া দিতে হয় এটা সেট হচ্ছে আমরা 1200 করে 1000 টাকা কিনলাম আমি আপনার 1200 টাকা চান দাম দর করে যে 1000 টাকা লাস্ট রাখা যায় কি তাই তো 